வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் டி கே டி கே டிப்ஸ் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு குடலின் ஆரோக்கியம் நமது முழு உடலின் ஆரோக்கியத்திற்கு வந்து குடல் ஆரோக்கியம் வந்து ஒரு மிக மிக மையமானது அதாவது மையம்னா வந்துட்டு நம்ம சென்ட்ரல்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அடுவில் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அதனால தான் வந்து நமது உடலுக்கு வந்துட்டு நமது குடல் வந்து ஒரு உடலின் நடுப்பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது ஸோ இந்த குடலின் ஆரோக்கியத்தை வந்து நம்ம எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நீங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா பாருங்க மேலும் நியூ வியூவர்ஸ் வந்து என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னுடைய எல்லா ஹெல்த் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வந்துட்டு நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் சரி இந்த குடல் ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இது எந்த அளவுக்கு நமது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு வந்து உதவியாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் உண்ணக்கூடிய நமக்கு சக்திகள் சக்தி வந்து எங்கிருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா நாம் உண்ணக்கூடிய உணவு மூலமாகவும் குடிக்கக்கூடிய நீர் மூலமாகவும் காற்று மூலமாகவும் கிடைக்கிறது ஸோ இந்த நாம் உண்ணக்கூடிய உணவில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சத்துக்களை பிரித்து எடுத்து உறிஞ்சி அதாவது நமது ரத்தத்திற்கு அனுப்பி அந்த ரத்தத்தின் மூலமாக உடலில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளும் அந்த சத்துக்களை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்து அந்த உறுப்பு செயல்திறனையும் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துவதற்கு வந்து மிக மிக உதவியாக இருப்பது வந்து இந்த குடல் தான் நாம் முதல்ல வந்துட்டு இந்த குடல்ல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதாவது கோடிக்கணக்கான பாக்டீரியாஸ் இருக்குது அதில் வந்து பேட் பாக்டீரியாஸ் அதாவது கெட்ட பாக்டீரியாவும் இருக்குது நல்ல பாக்டீரியாஸும் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பேட் பாக்டீரியா அதிகமாக இருக்கிறது வந்துட்டு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா சில நம்ம உடலில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சிம்டம்ஸை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது என்னென்ன சிம்டம்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஸ்ட்ரிக் எது சாப்பிட்டாலும் கேஸாக தெரியும் ப்ளோட்டிங் வயிறு உப்புசமா இருக்கும் ஹார்ட்ல வந்து பர்ன் இருக்கும் டயேரியா வைத்தாலே போறதா இருக்கும் அல்லது வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட் பர்ன் நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு குடல்ல வந்து ஒரு பேட் பாக்டீரியா கெட்ட பாக்டீரியாஸ் அதிகமா இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த நல்ல பாக்டீரியா அதாவது ப்ரோபயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நல்ல பாக்டீரியாஸ் வந்து நமது அதாவது உடலுக்கு எந்த மாதிரி உதவி செய்யுதுன்னா உடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை நமது வந்து மலம் மூலமாக கழிவுகளை வெளியேற்றுவது விட்டமின் கே வந்துட்டு உற்பத்தி செய்வது ஹார்மோன்ஸை வந்து பேலன்ஸ் படுத்துவது மற்றும் தொற்று நோய்கள் இருந்து காப்பாற்றுவது இம்யூன் சிஸ்டம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துவது இது போன்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த குட் பாக்டீரியா அதாவது நல்ல பாக்டீரியா வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தேவையாக இருக்கிறது எடையை கட்டுப்படுத்துவதில் வந்துட்டு இந்த நல்ல பாக்டீரியாவுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்கிறது பேட் பாக்டீரியா கெட்ட பாக்டீரியாவுடைய வந்து சிம்டம்ஸை பற்றி சொன்னேன் நான் இதனுடைய முன்னிய நோய்கள் எப்படி அதாவது இது எந்த மாதிரி நோய்களை உருவாக்கும்னா வீக்கம் அதாவது நம்ம முட்டுக்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீக்கமாகட்டும் உடலில் தோல் சரும தோலில் வந்து சருமம் வந்து வீங்குவதாகட்டும் மூளை பகுதிகளில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வீக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் அடிக்கடி வந்து நம்மளுக்கு தூக்கம் வந்து சரியான ஒரு நல்ல தூக்கம் இருக்காது உடல் எப்போவுமே சோர்வாக இருக்கும் எப்போவுமே படுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியே ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கும் நல்ல பாக்டீரியாவை அதிகப்படுத்தி கெட்ட பாக்டீரியாவை எப்படி குறைத்துக் கொள்வது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நமது உணவு முறை தான் உணவு அதாவது நம்ம எப்படி எந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம அந்த பாக்டீரியாக்களின் அளவு இருக்கிறது ஸோ நம்ம இப்போ வந்து அறுசுவை எந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம பாட்டி வைத்தியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி வந்துட்டு வேதி மருந்து கொடுப்பாங்க வேப்பிலை கொடுப்பாங்க குடல் பூச்சியெல்லாம் அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேதி மருந்தோ அல்லது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வேப்பிலையை கொடுத்துட்டு வந்து குடல் பூச்சிகளை அழிப்பாங்க நம்ம முன்னோர்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்திலேயே வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்குது ஸோ இந்த அதாவது நிறைய அறுசுவை அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான தேர்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் ஃபைபர் வந்துட்டு கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு நமது உணவு முறையில் பலவிதமான மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம அதிகமான வந்துட்டு இதுக்கு முதல் எதிரியே வந்துட்டு நம்ம குடலுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு எதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெள்ளை சக்கரை தான் சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டைரி ப்ரொடக்ட்ஸ் எந்த விதமான டைரியில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் சாப்பிட்றதால அடுத்தது ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு பேக்டு ஃபுட்டு ப்ரொசஸ்டு ஃபுட்டு அதை பேக்கிங் பண்ணி வச்சுருக்கிற எந்த விதமான சிப்ஸு அல்லது இந்த சுவையூட்டப்பட்ட எந்த விதமான உணவுகளாக இருக்கட்டும் அல்லது சோடியம் கலந்த எந்த உணவுகளாகவும் வெளியில் வாங்கக்கூடிய உணவுகளாக இருக்கட்டும் பேக்கிங்கில் வரக்கூடிய எந்த உணவுகளாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்துட்டு நீங்கள் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டாக பீஸா பர்கர் இந்த கடையில் கிடைக்கக்கூடிய பன் அந்த
விதவிதமான இதையும் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க பட் உங்களால வந்து எடையை வந்து நீங்க நினைச்ச மாதிரி வந்து உங்கள் உடல் எடையை வந்து குறைக்க முடியல அப்படின்னீங்கன்னா வந்துட்டு கண்டிப்பா உங்களுடைய குடல்ல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பேட் பாக்டீரியாவின் அளவு அதாவது கெட்ட பாக்டீரியாவின் அளவு அதிகமாக இருக்கக்கூடியதாகும் ஸோ இந்த பாக்டீரியாவின் அளவு வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களால கண்டிப்பாக உங்கள் உடல் எடையை வந்து குறைக்கவே முடியாது எந்த அளவுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னாலும் அதுக்கு வந்து முடியாது ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம சிம்டம்ஸ் இப்போ இந்த நல்ல பாக்டீரியாவை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிள் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் நீங்க நல்ல அறுசுவை உணவு அதாவது நீங்க ஃபைபர் தேர்ட்டி கிராம்ஸ் ஆஃப் ஃபைபர் உள்ள உணவு வந்து தினசரி கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும் அறுசுவை உள்ள உணவுகளை வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சுகர்னா வந்துட்டு நீங்க நல்ல சர்க்கரை வந்து நமக்கு நாட்டு சர்க்கரையோ அல்லது பணம் வெள்ளமோ பணங்கற்கண்டு இது மாதிரி வந்து இயற்கையான சர்க்கரையா இருந்துச்சுன்னா அது நல்லது இந்த வெள்ளை சர்க்கரை வந்து தயவு செய்து வந்து நீங்க தவிர்த்து விடுங்கள் வெள்ளை சர்க்கரை வந்து முதல் எதிரியாகும் இருக்கு அடுத்து அது முக்கியமான பழக்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைட்டில் வந்து தூக்கமின்மை உடல் எக்ஸசைஸ் வந்து அதிகமாக செய்யாதிருத்தல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு டிப்ரெஷன் மனக்கவலைகள் இருந்தாலும் வந்து இந்த குடலின் ஆரோக்கியம் கெட்டுவிடும் உங்களுடைய கெட்ட பாக்டீரியா வந்து அளவு அதிகரித்து விடும் இப்போ நல்ல பாக்டீரியா இப்போ பார்த்துட்டோம் இதெல்லாம் நம்ம நல்ல பாக்டீரியாவின் அளவை எப்படி வந்துட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதிக அதிகப்படுத்திக் கொள்வது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எக்ஸசைஸ் நல்ல தூக்கம் நல்ல காய்கறிகளான உணவுகள் நிறைய வந்து காய்கறிகள் பச்சை காய் கீரை மற்றும் பழங்கள் ஆரோக்கியமான உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த உணவுகளை வந்து நிறைய சாப்பிடுங்க ஃபைபர் கண்டென்ட் துவர்ப்பு சக்தி இருக்கிற உணவுகளை வந்து அதிகமாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தானியங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் யோகட் கார்லிக் ஆனியன் கிரீன் பனானா ஆப்பிள் மற்றும் கிரீன் டீ இந்த மாதிரி உணவுகள் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய நல்ல பாக்டீரியாவின் அளவையும் வந்து நல்லா அதிகரித்துக் கொள்ளலாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் வந்துட்டு பயன் தரும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் இது எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப